আমরা মনে করি দুনিয়ার জীবনটা কত সুন্দর আসলে দুনিয়ার জীবনে যা আছে সবই ভেজাল প্রতিটি আনন্দই ভেজালময় কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্যের আনন্দ নির্ভেজাল কাজে রসুল ইসলাম নিজের জন্য যেহেতু নব্বতের দায়িত্ব পূর্ণ পালন হয়ে গেছে এখন এই ভেজালময় আনন্দে আর দরকার নেই নির্ভেজাল আনন্দের দিকে তিনি চলে গেলেন বেছে নিলেন ফিরে যেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি তার স্ত্রী আয়েশার ঘরে সময় কাটাতে লাগলেন আর জামাতে সালাত আদায় করতে লাগলেন বৃহস্পতিবার ঈশার নামাজের সময় তিনি যখন অজু করে সালাতের জন্য দাঁড়ালেন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন অচেতন হয়ে গেলেন আবার দ্বিতীয়বার অজু করলেন অচেতন হয়ে গেলেন তখন বললেন যে মুরু আবা বাকরিন ফালি সাল্লিবেন নাস আবু বাকের নির্দেশ দাও যেন জামাতে সালাত আদায় করে নেয় এরপরে কয়েকদিন উনি যেতে পারলেন না একদিন একটু সুস্থ হয়ে মাথায় অনেক পানি ঢেলে সারা শরীরে পানি ঢেলে একটু সুস্থ হয়ে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এটা রবিউল আল মাসের হয় প্রথম পাঁচ ছয় তারিখ তার অফাতের দুই তিন দিন আগের কথা তিনি মসজিদে ঢুকলেন মসজিদে ঢুকে তিনি সাহাবিরা তো সবাই বসে পড়লেন তিনি মেম্বারে বসে কিছু নসিহত করলেন তার নসিহতটা ছিল আল্লাহ ইন্নামান কান কাবলাকুম কান তেখুজুনা কবর আম্বিয়াহিম মাসাজিদ আল্লাহ আল্লাহ তার তেখুজুল কবর মাসাজিদ শোনো তোমাদের আগের নবীর উম্মতেরা যারা নবীয়ত পেয়েছিল হেদায়ত পেয়েছিল তারা গোমরা হয়েছিল পথভ্রষ্ট হয়েছিল কারণ তাদের নবী বা অলি নেক্কার মানুষদের কেউ মানুষ মৃত্যুর বরণ করলে তাদের কবরকে এবাদতের স্থান মসজিদ বানিয়ে নিত তারা কবরের নিকটে এবাদত করত অর্থাৎ তাদের কেতাব পড়া তাদের সালাত করা তাদের জিকি রজিপা করা দোয়া খের ওই কবরের আশেপাশে করত কারণ তারা মনে করত যে একটা নবীর কবরের পাশে বা একটা অলির কবরের পাশে করলে বরকতটা পাওয়া যাবে কিন্তু এই ভিতরে বরকত আল্লাহর যে বরকত অসীম এটাকে সীমাবদ্ধ করা হলো এটা তারা বুঝতো না রসনা বলছেন আল্লাহ আল্লাহ তার তেখেদুল কবর মাসাজিদ খবরদার কোনো কবরকে তোমরা কখনোই এবাদতের স্থান মসজিদ বানাবে না কবর কেন্দ্রিক কোনো এবাদত করবে না ইন্নি আনহা কুমানহ আমি তোমাদের নিষেধ করছি এরপরে বলেন ইস্তাদ্দা গদাবুল্লাহ লানাতুল্লাহ আল্লাহদিন তেখেদু কবর আম্বিয়াহিম ওসালাহিম মাসাজিদ যারা কোনো নবী বা অলির কবরকে মসজিদ বানায় এবাদতের জায়গা বানায় তাদের উপর আল্লাহর কঠিন গজব লানত আসবে এরপরে তিনি নিজে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহর আমার কবরকে যেন পূজার স্থান না হয় আল্লাহ পূজার স্থান বানায় না তা রসুল ইসলামের সর্বশেষ যে ওসিয়তটা ছিল এই সবাইকে নিয়ে সেটা ছিল তৌহিদকে সমুন্নত করা তৌহিদ নষ্ট হওয়ার একটা বড় কারণ দর্শক যে আমরা যখন আল্লাহ রহমত বরকত পাওয়ার জন্য কোন দ্রব্য বস্ত্র স্থান ব্যক্তিকে মাধ্যম মনে করি তখন আমরা আল্লাহ রহমতকে মূলত ছোট মনে করি যেমন মায়ের স্নেহ পেতে সন্তানের কোনো মাধ্যম লাগে কোনো সন্তান যদি বলে আমার মায়ের কিছু পেতে আমার দাদির বলা লাগে তাহলে সে মাকে কিন্তু অপমান করে সে প্রমাণ করতে চায় তার মা অত ভালো মা না ঠিক যখন কোনো বান্দা বলে আমার সৃষ্টিকর্তার দয়া করোনা মমতা নেক নজর পেতে আমাকে কোনো কিছুর মাধ্যম লাগে সে তার সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত রহমত নিয়ামতকে ছোট করে দেয় এই জন্য রসুল ইসলামের মৃত্যু হবে তিনি তার সাহাবি বা তার মোহাম্মতেরা তার কবরকে আবার ওরকম করতে পারে এই জন্য আয়সা বলছেন ইহাদের আলু তিনি তাদেরকে সতর্ক করছিলেন তারা যেন কবর কেন্দ্রিক কোনো বাড়াবাড়ি না করে এটা যতটুকু করা যায় যে সোমবারে উনি ইন্তেকাল করেন তার আগে রবিবার অথবা শনিবারে এই এই ওসিয়তটা তিনি করেন Islam is life, Islam is evolved.